Hello and welcome to the mock test today. I'm Ling and I'm your examiner. So the test will be in three parts and in the first part of the test, I'm going to ask you some questions about yourself. Okay, now let's talk about sport. Do you like to play sports? Mm, to be honest, I am not a keen player. However, whenever I have free time, I like to engage in a short badminton session or match with my family members or friends mm. and in the summer mm. I usually go to swimming pools in order to enjoy the fresh water there mm -hmm. for one hour each. Have you ever participated in a sport team? When it comes to professional participation I'm afraid I haven't had any experiences. However, during my school days, I used to compete in friendly matches um, among friends and sometimes with my family members. Do you watch sports matches? Usually, I watch Vietnamese football matches with my family members being broadcasted on TV and to the best of my knowledge or recollection, I went to see a real life match, a football one, with my father when I was eight. Let's move on to part number two. In this part, I'm going to give you a topic and please talk about this in one to two minutes. You will have one minute to prepare. So I would like you to describe a contest or a competition you would like to participate in. And here is your pen and paper. Being a senior student and having been pursuing a career in marketing for more than a year, marketing competitions are always my goal to sharpen my knowledge and to put my capabilities into real life testing. Yeah. And one of these, one of the competitions that I have always wanted to participate with my friend is Marketing Hive, um, organized by Diplomatic Academy of Vietnam's Marketing Club during the summer's month from April to June. And it is organized as a summer camp in which we will have to go through a string of events workshops and coaching with their expertise sponsors while simultaneously having to deliver tasks and proposal plans for a marketing campaign from the competition sponsors and apart from apart from the gaining the gaining of knowledge and the testing of skills that I mentioned earlier in in the speech being able to being eligible and able to participate in this competition also allows me to collaborate effectively with my friends in a team of three in a team of three and granting access to a wide pool of talented people and it also it means that we are we will be given the chance to network okay thank you very good now let's move on to part three how do you balance work and life so normally we have eight hours a day to work so during these eight hours i will try my best to organize my work workflow and workloads in order to finish everything by the time I leave the company and in the evenings when I get home I try my best to relax, conduct recreational re activities and get enough sleep so I can repeat the same cycle of activities for as long as I can. Will you keep doing something when you know it's a waste of your time? So first of all, I will weigh, weigh up the pros and cons of that activities. 
of these activities. Maybe they are a waste of time, but sometimes a few of them are my pastimes that require people's respect and you know empathy. Mm -hmm. So it kind of depends. So either I will stop doing it or maybe lessen my time and focus on them. What makes people feel pressured? It boils down to many reasons here. So first of all, they feel pressure because um, their friends are also doing the things that they are doing and they are performing better. So they feel the need to step up their game. Uh, second of all, they received um, scrutiny and attention from their surrounding people who expect them to deliver excellent results and that's the reason why they need to um, feel the pressure and to perform to their best capabilities. Mm -hmm. Okay, so that is the end of our speaking test today. Thank you. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đánh giá và cho điểm theo từng tiêu chí của IELTS Speaking nhé. Tiêu chí đầu tiên đó là Fluency và Coherence. Với tiêu chí này thì thí sinh vừa rồi đã làm rất là tốt. Bạn ấy đã có thể mở rộng câu trả lời của mình ra thành 2 cho đến 3 câu cho mỗi câu hỏi. Về mức độ trôi chảy thì cô sẽ đánh giá bạn ấy ở mức độ khá là trôi chảy thôi bởi vì vẫn sẽ có những cái khoảng lặng bạn ấy phải suy nghĩ để có thể tìm ra ý tưởng cũng như là tìm ra các cái từ vựng phù hợp để diễn đạt. Thì với tiêu chí này, cô sẽ đánh giá cho bạn là 7.0. Tiêu chí tiếp theo là về pronunciation, về phần phát âm. Tiêu chí này cũng là một tiêu chí mà bạn thí sinh vừa rồi đã làm rất là tốt. Tất cả các phần âm khó ở trong tiếng Anh, các bạn bạn đều làm rất là chỉn chu, phát âm rất là rõ ràng các phần nguyên âm, phụ âm. Và thậm chí đã có cả những cái hình thức phát âm nâng cao như là phát âm âm cuối. Tuy nhiên thì một điểm mà bạn cần phải làm thêm để tăng được cái điểm pronunciation hơn nữa đó chính là về phần ngữ điệu. Đó là ngữ điệu của mình thì sẽ có lên có xuống rõ ràng hơn nữa và cố gắng thể hiện được cảm xúc của mình khi mà chúng ta nói. Và tiêu chí này thì cô thấy bạn có thể xứng đáng được 8.0. Về phần uh, lexical resource, đó là phần từ vựng bạn dùng ở trong bài I speaking vừa rồi. Tiêu chí này cũng là một tiêu chí rất là mạnh của bạn ấy. Bạn ấy đã có khả năng sử dụng được một số những từ vựng topic ở trong phần part 1 về sport hay là bạn ấy đã có khả năng paraphrase được các cái keyword ở trong câu hỏi. Ví dụ, bạn ấy có thể thay được like bằng a keen player hay là uh, bạn có thể nói từ take part in thành từ engage in. Rất là tốt. Ngoài ra thì bạn cũng đã có khả năng sử dụng được một số những cái gọi là idiomatic expressions, những cái cụ mà chúng ta hay sử dụng ở trong văn nói hơn. Và ở tiêu chí này cô cũng sẽ đánh giá bạn ở mức 8.0. Tiếp theo, đó là tiêu chí về Grammatical Range and Accuracy. Với tiêu chí này thì bạn đã có khả năng sử dụng được khá là đa dạng các cấu trúc ngữ pháp ở trong bài, bao gồm những cái câu đơn hay là câu phức, câu ghép. Ví dụ như là bạn đã sử dụng linh hoạt các mệnh đề quan hệ. Tuy nhiên, để đánh giá về độ đa dạng thì mong rằng là bạn ấy có thể sẽ chú ý hơn về việc chúng ta sử dụng thêm các thí khác. Ở đây đa phần bạn đang sử dụng rất nhiều các thì hiện tại đơn cũng như là quá khứ đơn Và nếu có thể chúng ta sẽ nên áp dụng các thì như là thì uh, hiện tại hoàn thành này Hay thậm chí là những cái cách diễn đạt về tương lai để chúng ta có thể đa dạng được hơn về các thì cũng như là các cấu trúc ngữ pháp Và với điểm ngữ pháp cô sẽ cho bạn ý ở 7.0 Vậy thì overall chúng ta sẽ có thể thấy một phần thi như vừa rồi hoàn toàn có thể đạt được một số điểm là 7.5 cho phần speaking nhé Ok, cô mong rằng là qua phần này các bạn cũng sẽ học được rất là nhiều những cái từ vựng, cấu trúc cũng như là cách mở rộng ý của bạn thí sinh vừa rồi để chúng ta áp dụng trong bài IELTS Speaking của mình nhé. Ok, goodbye.